À votre avis, c'est quoi les chiffres qu'on va mettre dans ces cases, sachant que la première case moins la deuxième, ça donne 2. La première plus la troisième, ça vous donne 10. La troisième plus la quatrième, ça donne 8. Et la deuxième plus la quatrième égale 6. À votre avis, c'est quoi les chiffres qu'on va mettre dans les cases de sorte à ce que ces quatre égalités soient respectées Pour répondre à cette question, on peut très bien essayer plusieurs fois à mettre des chiffres dans les cases et on va voir un petit peu ce que ça donne. Si par exemple, je mets ici 3 moins 1, ça fait 2. Alors 1 plus 5, ça fait 6. 3 plus 7, ça fait 10. Mais alors, cette équation est satisfaite, cette équation est satisfaite, cette équation est satisfaite, mais le problème, c'est dans la dernière équation, ici. 7 plus 5, ça fait pas 8. Vous voyez que ça peut apparaître facile, mais le problème, c'est de trouver aussi la dernière équation. Pour cela, on va tout simplement écrire nos équations. On peut nommer par exemple la première case x, la deuxième y, la troisième n et la dernière, on va la nommer c. Ça n'a pas d'importance. Alors, on va écrire ces équations. Vous avez x moins y égale 2. C'est la première équation qu'on a ici. La deuxième équation qu'on a ici, c'est n plus c égale 8. La troisième équation, c'est x plus n égale 10. Et la dernière équation c'est y plus c égale 6. Voilà, on se retrouve avec 4 équations et 4 inconnues. On peut nommer ces équations. On a la première équation ici, deuxième, troisième et quatrième. Si on fait par exemple la première plus la deuxième plus la troisième plus la quatrième équation, qu'est-ce qu'on aura Donc on va avoir x moins y plus n plus c plus x plus n plus y plus c égale 2 plus 8 ça fait 10, plus 10 ça fait 20, plus 6 ça fait 26. Alors, on va voir ce qu'on a. On va voir euh, comment on peut simplifier ça. Donc, vous avez par exemple y moins y, ça part. Vous avez x et x, donc ça fait 2x. Donc, on a 2x. Alors, n et n, donc ça fait 2n. 2n. Et puis, c plus c, ça fait 2c égale 26. On peut diviser par 2 les deux parties de l'équation et on va avoir tout simplement x plus n plus c égale 26 sur 2, ça fait 13. Alors, on sait que x plus n égale 10, d'après notre équation ici. D'après notre équation 3, x plus n égale 10. On peut le remplacer ici et on va avoir 10 plus c égale 13. 10 plus c égale 13. Donc, cela signifie que c est égal à 3.
Voilà, on trouve une valeur. Maintenant, pour trouver une autre valeur, on va remplacer, par exemple, dans l'équation 2, ici, on va remplacer C par 3. On va avoir N plus 3 égale 8. Ce qui fait que N est égal à combien Est égal à 8 moins 3, c'est-à-dire 5. Donc, on a une deuxième valeur ici. Pour trouver, par exemple, la valeur de X, on peut remplacer le N qu'on vient de trouver dans l'équation 3. Dans l'équation 3, ici. On va avoir X plus 5 égale 10. C'est-à-dire X égale 5. 5 plus 5, ça fait 10. <coughs> Donc ici, on obtient notre x. Maintenant, ce qui reste, c'est y. Y, on peut utiliser cette équation-là, la dernière équation, qui est la quatrième équation. On va remplacer c ici par 3. Donc, on va avoir y plus 3 égale 6. Ce qui fait que y est égal à 3. Voilà, on a trouvé les trois valeurs. C est égal à 3, X est égal à 5, N est égal à 5, Y est égal à 3. On va vérifier rapidement. Donc, X, on va le remplacer ici par 5, Y par 3, N par 5, et C par 3. Vous avez 5 plus 5, ça fait 10. Vous avez 3 plus 3, ça fait 6. Vous avez, vous avez 5 moins 3, ça fait 2. Et 5 plus 3, ça fait 8. Voilà, nos équations sont tout à fait correctes. Merci d'avoir suivi cet exercice et à très bientôt. Mmh.